மாதா தொலைக்காட்சியின் அன்பு உள்ளங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகளோடும் வணக்கங்களோடும் வத்திகான் டாப்ட நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் உலக கத்தோலிக்க திருவையின் மையமாக திகழும் வத்திகான் ஈராயிரம் ஆண்டுகளான பாரம்பரியத்தையும் வரலாறுகளையும் வியப்புமிக்க கட்டட கலையையும் சிறப்புமிக்க கலை நயங்களையும் போற்றுதற்குரிய கலாச்சாரத்தையும் கொண்டு விளங்குகின்றது இத்தகைய சிறப்புமிக்க ஒத்திகானில் புனித பேதருவின் வழி தோன்றலான திருத்தந்தை வாழ்ந்து வருவது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று இத்தகைய திருத்தந்தையின் செயல்பாடுகள் வார்த்தைகள் அவரை சுற்றிய நிகழ்வுகள் அனைத்தும் உலக மக்களால் வியந்து கவனிக்கப்படுகின்ற ஒன்று இவ்வாறாக அன்றாடம் நடக்கும் நிகழ்வுகளில் சிலவற்றை வரிசைப்படுத்தி வாரம் ஒருமுறை உங்களுக்காக வழங்குவதில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் இன்றைய நிகழ்வில் பிறர் அன்பு நாளை கடைபிடிக்க அழைப்பு விடுத்த திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் இசை கலைஞரின் வாழ்வை எடுத்து சொல்லும் ஆவணப்படம் சமூக ஊடகத்தை கலக்கி வரும் கப்புச்சின் சபையினர் நாடகத்துடன் கூடிய இசையை வழங்கும் இசை கலைஞர் என இன்னும் பல முக்கிய நிகழ்வுகள் இன்றும் நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றன வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் கோவிட் நைன்டீன் தொற்று நோயிலிருந்து விடுதலை பெற சமய நம்பிக்கையுடைய அனைவரும் இணைந்து இம்மாதம் பதினான்காம் தேதி அன்று ஜபம் செய்து உண்ணா நோன்பிருந்து பிறர் அன்பு நடவடிக்கையின் நாளை கடைபிடிக்க திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் அது குறித்த காணொலி இதோ உங்கள் பார்வைக்கு கோவிட் நைன்டீனை முடிவுக்கு கொண்டு வர சமய நம்பிக்கையுடைய அனைவரும் இணைந்து இம்மாதம் பதினான்காம் தேதி அன்று ஜபம் உண்ணா நோன்பு மற்றும் பிறர் அன்பு நடவடிக்கையின் நாளை கடைபிடிக்க வேண்டுமென மனித உடன் பிறந்த நிலை என்ற அமைப்பின் உயர்மட்ட குழு விடுத்துள்ள பரிந்துரையை தானும் ஏற்றுள்ளதாக திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார் மனித உடன் பிறந்த நிலை என்ற அமைப்பின் உயர்மட்ட குழு விடுத்துள்ள பரிந்துரையை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் எனவே அனைத்து மதங்களையும் சேர்ந்த நம்பிக்கையாளர்கள் மே பதினாலு அன்று ஜபம் உண்ணா நோன்பு மற்றும் சேவையாற்றி ஆன்மீக ரீதியில் ஒன்றுபடுவார்கள் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோயை சமாளிக்க மனித குலத்திற்கு உதவ கடவுளிடம் வேண்டிக் கொள்வார்கள் ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டோனியோ பிரதிபலிப்பு நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கைக்கான தருணம் என்ற தனது ஆதரவை ட்வீட் செய்தார் உலக அமைதி மற்றும் ஒன்றாக வாழ்வதற்கான மனித சகோதரத்துவம் குறித்த ஆவணத்தின் செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வது இந்த குழுவினுடைய பணிகளில் ஒரு பகுதியாகும் திருத்தந்தை இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அபுதாபியில் அல் ஹசாரின் கிராண்ட் இமாமுடன் கையெழுத்திட்ட ஒரு வருட நிறைவிற்கு பின்பு இதன் உறுப்பினர்கள் கடவுள் உலகத்தை ஆசிர்வதித்து பாதுகாக்கும்படி அனைத்து மத தலைவர்களையும் மக்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் எனவே இது ஒரு சிறப்பான தருணம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தனது பொது மறைக்கல்வி உரையில் இயேசுவின் மலைப்பொழிவு பேறுகள் குறித்த ஒரு தொடரை பல வாரங்களாக வழங்கி வந்த திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் உயிர்ப்பு காலத்தின் கடந்த புதனன்று இயேசுவின் மலைப்பொழிவில் வரும் இறுதி பேறு குறித்து எடுத்துரைத்தார் அது குறித்த காணொலி இதோ திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் நூலகத்திலிருந்து தனது பொது மறைக்கல்வி உரையை வழங்கினார் இயேசுவின் மலைப்பொழிவு பேறுகள் குறித்த ஒரு தொடரை பல வாரங்களாக வழங்கி வந்த திருத்தந்தை இயேசுவின் மலைப்பொழிவில் வரும் இறுதி பேறு குறித்து எடுத்துரைத்தார் இயேசுவுக்காக கிறிஸ்தவர்கள் அனுபவிக்கும் துன்பங்களே விண்ணுலக மகிழ்வுக்குரிய திறவுகோல் என்ற கருத்தை மையம் கொண்டு கிறிஸ்தவ நற்பண்புகளான வறுமை தூய்மை சாந்தம் ஆகியவற்றை கேலி செய்யப்பட்டு நிராகரிக்கப்படுவதில் ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை என்று கூறினார் இவர்கள் போராளிகள் அல்லது வெறியர்கள் உலகம் இப்படித்தான் நினைக்கிறது பணத்தின் மீதான நாட்டத்தை கைவிட்டால் மட்டுமே நல் வாழ்வு கிடைக்கும் என்று யார் காட்டினாலும் அது பேராசைக்கு இடையூறாக மாறும் பலருக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கின்ற வாழ்வை வாழ்வதே கிறிஸ்துவ சாட்சி திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் இன்றைய மறைசாட்சிகளை நினைவு கூர்ந்தார் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நம்பிக்கையின் மீதான வெறுப்பிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறார்கள் இருப்பினும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் கிறிஸ்தவர்களை அவமதிப்பது எப்போதும் துன்புறுத்தல் அல்ல என்று கூறினார் நாம் இவ்வுலகின் உப்பாக செயல்படுவோம் இல்லையெனில் நச்செய்தியின் சாரத்தை நாம் இழப்பதோடு பிறருக்கும் இடரலாக இருப்போம் திருத்தந்தையின் முன்மொழிவு என்னவென்றால் கிறிஸ்துவம் நிராகரிக்கப்பட்டார் என்பதை நினைவில் கொண்டு கடினமான காலங்களில் கடவுளின் உதவியை நம்புவதற்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார் தனது உரையை நிறைவு செய்யும் முன்னர் ஐரோப்பாவின் பாதுகாவலரான சியானாவின் புனித கேத்ரின் உதவியை பெற வேண்டுதல் செய்தார் இந்த தொற்று நோயின் போது இத்தாலியை பாதுகாக்கவும் ஐரோப்பாவை பாதுகாக்கவும் புனித கேத்தரினிடம் நான் செபித்துக் கொள்ளுகிறேன் ஏனென்றால் அவர் ஐரோப்பாவின் பாதுகாவலி திருத்தந்தையின் நிகழ்வுகளில் திருப்பயணிகள் எப்போது எப்படி பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட போகிறார்கள் என்பதை வத்திகான் ஆராய்ந்து வருகிறது இருப்பினும் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் விரைவில் எப்போது சாத்தியமாகும் என்று தெரியவில்லை மால்டா அமைப்பினர் என்ற குழுவின் தலைவராக பணியாற்றி வந்த சகோதரர் ஜியோகோமோ டல்லா டோர் அவர்கள் கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது அன்று உடல்நல குறைவு காரணமாக இறைவனடி சேர்ந்தார் அது குறித்த மேலும் தகவல்கள் அடங்கிய காணொலி இதோ ஆர்டர் ஆஃப் மால்டா என்ற குழுவின் தலைவராக பணியாற்றி வந்த சகோதரர் ஜியோகோமா டாலா டோரே அவர்கள் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது அன்று இறைவனடி சேர்ந்ததையொட்டி திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் இவ்வமைப்பினருக்கு தன் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை கூறி தந்தி ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்து நான்காம் ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி ரோமையில் பிறந்த ஜியாகோமோ அவர்கள் தன் கல்வியை ரோமையின் சாப்பியன்சா பல்கலைக்கழகத்தில் நிறைவு செய்த பின் உர்பானியானா பாப்பிரை பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஐந்தாம் ஆண்டு மால்டா அமைப்பில் இணைந்த ஜியாகோமோ அவர்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு இவ்வமைப்பின் முழுமையான உறுப்பினராக உறுதிமொழியெடுத்து இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு இவ்வமைப்பின் இணை தளபதியாகவும் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு இவ்வமைப்பின் தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு எருசலேம் நகரில் உருவாக்கப்பட்ட ரோட்ஸ் மற்றும் மால்தா இராணுவ அமைப்பு நூற்று இருபதற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் நலப்பணிகள் மற்றும் சமுதாய பணிகளில் மனிதாபிமான உதவிகளை வழங்கி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திரு அவையில் மிக குறுகிய காலமே திருத்தந்தையாக பணியாற்றிய முதலாம் ஜான்பால் குறித்த ஆய்வுகளுக்கும் அவரின் கருத்துக்களை மக்கள் நடுவே கொண்டு செல்லவும் உதவும் நோக்கத்தில் திருத்தந்தை முதலாம் ஜான்பால் அறக்கட்டளை ஒன்றை துவக்கியுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் இதுகுறித்து மேலும் தெரிந்து கொள்ள இதோ இந்த காணொலியை பாருங்கள் திரு அவையில் மிக குறுகிய காலமே திருத்தந்தையாக பணியாற்றிய திருத்தந்தை முதலாம் ஜான்பால் குறித்த ஆய்வுகளுக்கும் அவரின் கருத்துக்களை மக்கள் நடுவே கொண்டு செல்ல உதவும் நோக்கத்தில் திருத்தந்தை முதலாம் ஜான்பால் அவர்களின் பெயரில் அறக்கட்டளை ஒன்றை துவக்கியுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் திருத்தந்தைக்கான கிரீடம் வேண்டாம் என்று மறுத்த முதல் திருத்தந்தை இவர்தான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறு முதல் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு வரை திருத்தந்தையாக பணியாற்றி இறைப்பதம் சேர்ந்த திருத்தந்தை முதலாம் ஜான்பால் அவர்களின் எண்ணங்கள் எழுத்துகள் மற்றும் அவரின் வாழ்வின் எடுத்துக்காட்டுகள் அனைவரையும் சென்றடைய உதவும் வகையில் இந்த அமைப்பு செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாண்டு பிப்ரவரி மாதம் பத்தாம் தேதி திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் திரு அவை அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி திரு அவை விதிகளுக்கு ஏற்ப திருத்தந்தை முதலாம் ஜான்பால் வத்திகான் அறக்கட்டளை என்பதை உருவாக்க எடுத்த தீர்மானம் குறித்து அதே மாதம் பதினேழாம் தேதி திருப்பீடச் செயலர் கர்தினால் பியாத்ரோ பரோலின் அவர்கள் அறிவித்து அது முழு நிலையில் துவக்கப்பட்டுள்ளதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருத்தந்தை முதலாம் ஜான்பால் அறக்கட்டளையானது திருத்தந்தை விட்டுச் சென்ற கலாச்சார மற்றும் ஆன்மீக பாரம்பரியத்தை கட்டிக்காத்தல் அவர் குறித்த கருத்தரங்குகள் ஆய்வுகள் போன்றவைகளை ஊக்குவித்தல் அவர் குறித்த ஆய்வுகளுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை விருதுகள் போன்றவைகளை உருவாக்குதல் இத்திருத்தந்தை குறித்த ஆய்வுகளை ஆராய்ந்து திருத்துதல் ஆய்வுகளில் ஈடுபடுவோருக்கு அதற்கு தேவையானவைகளை வழங்குதல் போன்றவைகளை தன் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
பாகிஸ்தானில் உள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான பாகுபாட்டை இந்த கொரோனா வைரஸ் மேலும் உயர்த்தியுள்ளது என உலகளாவிய கிறிஸ்தவ மக்களின் மீது அக்கறை கொண்ட அமைப்பின் தலைவர் கூறியுள்ளார் அது குறித்த காணொலி இதோ உங்களுக்காக பாகிஸ்தானில் தொன்னூற்றாறு சதவீத மக்கள் முஸ்லிம்கள் மொத்தத்தில் இரண்டு சதவிகிதத்தை கூட நிரப்ப கிறிஸ்தவர்கள் போராடுகிறார்கள் அவர்கள் துன்புறுத்தல் மற்றும் பாகுபாட்டின் வழக்கமான இலக்குகளாக உள்ளனர் பாகிஸ்தானில் பகல் நேர தொழிலாளர்கள் ஏற்கனவே தப்பி பிழைத்திருந்தனர் இப்போது அவர்கள் வேலை செய்ய முடியாததால் குறிப்பாக பட்டினியால் வாடும் சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்கின்றனர் என்று கோவிட் நைன்டீன் தொற்று நோயால் விதிக்கப்பட்ட ஊரடங்கின் தாக்கம் குறித்து சர்வதேச கிறிஸ்தவ அறக்கட்டளையின் தலைவர் ஜெஃப் கிங் விளக்கினார் பாகிஸ்தானிய கிறிஸ்தவர்கள் கற்பனை செய்ய முடியாத சவால்களை விசுவாசத்துடன் எதிர்கொள்கிறார்கள் என்றும் இவர் கூறுகிறார் கொரோனா வைரஸ் உச்சக்கட்டத்திற்கு செல்வதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே துன்புறுத்தப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர்கள் அனுபவிக்கும் துன்பங்களை சமாளிக்க சிறப்பு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதால் இந்த தொற்று நோயை எதிர்கொள்ளும் முறை புதிதல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸின் பரவலை எதிர்த்து போராட பலர் உதவுகிறார்கள் உதாரணமாக மருத்துவர்கள் இந்த போரில் முன் வரிசையில் உள்ளனர் அவர்களில் ஒருவரான டாக்டர் ஜோஸ் மரியா அவர்களின் கருத்துக்களை பற்றிய காணொலி இதோ உங்கள் பார்வைக்கு கொரோனா வைரஸின் பரவலை எதிர்த்து போராட பலர் உதவுகின்றனர் உதாரணமாக மருத்துவர்கள் இந்த போரின் முன் வரிசையில் உள்ளனர் கடந்த சில மாதங்களில் அதிகப்படியான வேலை மற்றும் மன அழுத்தம் இருந்த போதிலும் இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த சுகாதார நிபுணர்கள் தொடர்ந்து பணி செய்து வருகின்றனர் டாக்டர் ஜோஸ் மரியா அவர்கள் கத்தோலிக்க மருத்துவ சங்கங்களின் சர்வதேச கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்தவர் அவரது கூற்றுப்படி நெருக்கடியின் பெரிய சவால்களில் ஒன்று வளங்களை ஒதுக்குவது நோயாளிகளை ஒருபோதும் கைவிடக்கூடாது என்பதே மருத்துவரின் பொறுப்பு என்பதால் இது கடினம் இந்த கத்தோலிக்க மருத்துவர் மனிதனை மையத்தில் வைக்க முன்மொழிகிறார் எய்ட்ஸ் நீரிழிவு நோய் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு போன்ற பிற மருத்துவ பிரச்சனைகளையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது என்றும் அவர் கூறுகிறார் மார்ச் இருபத்தி ஏழு அன்று திருத்தந்தை அளித்த அசாதாரணமான ஆசீர்வாதத்தின் போது அவரின் வார்த்தைகள் மனிதனுடைய எதிர்காலத்தை கட்டி எழுப்ப மைய புள்ளியாக இருக்கும் என்று அவர் நம்புகிறார் என்பது கவனிக்கத்தக்கது கொரோனா தொற்று நோய்க்கு எதிரான போரில் அமைதியான ஹீரோக்களாக வளம் வருபவர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் அவர்களின் பணிவாழ்வு பற்றிய காணொலி இதோ இவர்கள் இந்த நெருக்கடியின் அமைதியான ஹீரோக்கள் சுகாதார நிலையங்களின் துப்புரவு பணியாளர்கள் தான் இவர்கள் கொரோனா வைரஸின் பரவலை தடுக்க அவர்களின் விவேகமான வேலை மிக முக்கியமானது துப்புரவு பணியாளராக பெனிடா சாப்ராவுக்கு அறுபது வயது அவர் தனது வாழ்நாளில் பாதிக்கும் மேலாக மேட்ரிடில் உள்ள மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்திருக்கிறார் கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவர்கள் நல்ல நிலையில் உள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்த பல வாரங்களாக அவர்கள் கடுமையான அழுத்தம் மற்றும் மன அழுத்தத்தின் கீழ் பணியாற்றி வருகின்றனர் அவர்கள் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுடன் முன்வரிசையில் நிற்கிறார்கள் இவ்வளவு நீண்ட நேரம் வேலை செய்தாலும் முழு ஊழியர்களும் வலுவாக இருக்கிறார்கள் தனது மகளுக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டுக் கொடுத்த பிரபல இசை கலைஞரின் கதை ஆவணப்படமாக வெளிவந்துள்ளது அந்த ஆவணப்படம் குறித்து மேலும் தெரிந்து கொள்ள இதோ இந்த காணொலியை பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறுகளில் புகழ்பெற்ற கிராமி விருது பெற்ற இசைக்குழுவான கோரின் முன்னாள் உறுப்பினரான பிரையன் ஹைட் வெல்சின் கதையை லவ் கிரேசி லவ் என்ற ஆவணப்படம் விளக்குகிறது இந்த ஆவணப்படத்தில் கதாநாயகர்கள் ஒரு தந்தை மற்றும் மகள் 
I have plenty of memories from when my dad was in corn. இவர்கள் மனச்சோர்வு மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்மையை கையாளும் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் அவரது மகள் ஜென்னியாவின் எதிர்பாராத பிறப்பு போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையான பிரையன் வெல்சை தனது வாழ்க்கையை திருப்பி ஒரு சிறந்த தந்தையாக எப்படி வழிநடத்தியது என்பதை ஆவணப்படம் காட்டுகிறது இது ஒருமுறை விழுந்து எழும் மாற்றத்தின் கதையல்ல மாறாக இது தொடர்ச்சியாக விழுந்து மீண்டும் எழுந்திருக்கும் ரோலர் கோஸ்டர் சவாரி லவ் கிரேசி லவ் என்பது ஆத்திரம் மாற்றம் மற்றும் தியாகத்தின் வழக்கத்திற்கு மாறான கதை எல்லாவற்றையும் அன்பிலிருந்து விட்டு விடுவதன் அர்த்தம் என்ன என்பது குறித்த நேர்மையான சித்தரிப்பு என்றால் அது மிகையல்ல கப்புச்சின் சபையை சார்ந்த சகோதரர்கள் சமூக ஊடகத்தின் வழியே நடனத்தின் மூலம் மகிழ்ச்சியை பரப்ப முடியும் என நம்பி செயல்பட்டு வருகிறார்கள் அது குறித்த சுவாரஸ்யமான காணொலி இதோ உங்களுக்காக டெக்ஸாஸின் சான் ஆண்டோனியோவில் உள்ள கப்புச்சின் துறவிகள் பிராண்டன் பெர்க் மற்றும் வின்ஸ் கரஸ்கோ ஆகியோர் தனிமைப்படுத்துதலின் காலத்தில் நடனத்தை கையில் எடுத்துள்ளனர் இந்த இரண்டு துறவிகளும் தங்களுக்கு என த பிரதர் ஹட் என்ற போட்காஸ்டை கொண்டுள்ளனர் தங்கள் அழைப்பை குறித்து இளைஞர்களுக்கு விளக்குவது அவர்களின் பணிகளில் ஒன்றாக அவர்கள் கருதுகின்றனர் உண்மையில் இளைஞர் ஊழியமும் அவர்களின் மாற்றத்தை பார்க்க வேண்டும் என்பதும் இவர்களின் விருப்பமாக உள்ளது இப்போது இவ்விருவரும் தங்கள் அழைப்பின் கதைகளும் வாழ்க்கையும் மக்களை கிறிஸ்துவுக்கு நெருக்கமாக வழிநடத்த உதவும் என்று நம்புகிறார்கள் டெக்ஸாஸிலிருந்து எல்லா வழிகளிலும் நற்செய்தியை உலகிற்கு பரப்ப இவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் என்பது கவனிக்கத்தக்கது கன்சாஸ் இசைக்கலைஞர் மைக் ராத்கே அவர்கள் நாடகத்துடன் கூடிய இசையை புதிய வடிவில் கொண்டு வருகிறார் அது குறித்து அறிந்து கொள்ள இதோ இந்த காணொலியை பாருங்கள் கன்சாஸ் இசைக்கலைஞர் மைக் ராத்கே அவர்கள் நாடகத்துடன் கூடிய இசையை புதிய வடிவில் கொண்டு வருகிறார் பல சவால்களால் பனிரெண்டு வயதில் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பிறகு மைக் ராத்கே தனது இளமை பருவத்தின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியை தனது சொந்த கன்சாஸில் வீடு வீடாக செலவிட்டார் தனது பங்கு ஆலயத்தில் வழிபாட்டுக்கு உதவுவதிலிருந்து இசையில் பட்டம் பெறுவது வரை மைக் தனது வாழ்க்கையில் கடவுளின் பிரசன்னத்தை கவனத்தில் கொண்டிருந்தார் என கூறுகிறார் இந்த புதிய இசை முயற்சி ஐந்து வழிபாட்டு பாடல்களை கொண்டுள்ளது இது கேட்போரை இயேசுவின் வழியில் நடத்தி செல்ல உதவும் எனவும் கூறுகிறார் பூமியில் மிக எளிய சில விஷயங்களின் மூலம் பேசும் கடவுளின் திறனை கண்டு வியப்படைகிறேன் என்று மைக் கூறுகிறார் இப்போது அவரது சொந்த இசையானது மற்றவர்களுக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் என்பது பாராட்டுக்குரியது என் அன்பு உள்ளங்களே இன்று நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கிய இந்த காணொலிகள் வாயிலாக ஒத்திக்கானில் கடந்த வாரம் நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகள் அனைத்தும் உங்கள் அனைவரின் கண்களுக்கு விருந்தாக மட்டுமின்றி நேரில் சென்று பார்க்க முடியவில்லையே என்ற குறையையும் நீக்குவதாக அமைந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னும் புது புது நிகழ்வுகளோடு உங்கள் அனைவரையும் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் மரியன் மைந்தன் தமிழ் ஜோ நன்றி வணக்கம் மரியை வாழ்க வத்திகான் டாப் டென் நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்ப உதவியவர்கள் Lucky Falls at Black Thunder Ooty Main Road Metropolitan